はいはるです今回はですねこちらの正方形のねキャンバス分厚めのキャンバスに絵を描いていこうと思いますでねもう4月入ってねまあ毎年恒例というかあの新学期の悩み事として周りの友達がうますぎてついていけませんっていう悩みねこれ出ましたもうねめちゃめちゃわかるしめっちゃあるんですよねまあ、新しく学年変わったりとか、まあ、初めてね美術系芸術学校とか入ったりとか専門学校行ってみたりとかして周りの人たちのね画力の高さにもう圧倒されてもうめちゃめちゃスランプに陥る時期もうねもう心から分かります私もそうだったのでなのでまあそういう時のね対処法としてはもう本当にね人それぞれなんですけど私はねあの別のジャンルを書いてました、うん、他はね動画でも言ったんですけど同じね女の子の絵とか模写とかやっても周りの子がねうまくて慣れてしまうのでじゃあ私はもうそもそも恐竜描くわとかこうゾンビ系とかねホラーチックな絵描くわみたいな感じで一時ねまあ逃げではないですけどちょっとね違う分野を試してみようかなっていうことでえいろんなね絵のジャンルとか絵柄に挑戦してるね時期がありましたでまあそれもあって今もね恐竜さんとか大好きやしクリーチャーとかドラゴンとかめちゃめちゃ好きなんで。まあ、このね将来につながったりする点もあると思うのでねもうちょっとスランプに陥りかけたら違う絵を描いてみるっていうのをまあ解決策のね一つとしてあるんじゃないかなと思います。でね私もその新学期のね大スランプの時にまあ思ったことなんですけどもうねみんなね女の子とかキャラクターとかまあねアニメキャラとかめちゃめちゃ描いてたんですよ。だから私もね同じように描いてたんですけど。私じゃ描けないなって心がポッキリ折れる瞬間があったんですよねそれで恐竜とかちょっとねグロい系の絵ですよねまあホラーゲームみたいな絵描いてたんですけどそれをねツイッターに上げてる時期があったんですよ時期があったっていうか、まあ、今もそうなんですけど、まあ、昔から上げててでやっぱりね不特定多数の人に見られたらえこの人男やと思ってたんやけど女なんやとかえ女やのにこんなグロい系の絵描いてるんやキモみたいなねそりゃいろんな意見来ましたよでその時に私はね思ったんですよやっぱり女の子ってこういう気持ち悪い系の絵って描いちゃいけないんかなって思ってこう自分のね気持ちを隠すようにして無理やりね同じようにキャラクターの絵描いたりとかフリフリ可愛い女の子描いたりとかしてたんですよ。で本当に自分が好きなそういうホラー系の絵はちょっとこそこそ描いたりみたいなしてたんですけどなんか、ね、ある時ね女の子の友達が描いてる絵がもうなんかね赤と白って。の物体が頭の上に乗っかってる男の子の絵描いてたんですよ。え、これこれ何って聞いたらなんか生肉が好きっていう話をしてて、そのお肉とかそれに私らが食べるようなお肉とか食材をこう。頭とかそのキャラクターに乗っけて描くのが好きって言ってる子がいて。もうそれ聞いた瞬間にねえこの子の方がどう考えても変態やんって思ったんですよ私だ<笑>から女の子やからこういう絵描いたらあかんとか女の子はこうあるべきだみたいなんて絵の世界でも本当に関係ないんでやっぱりね自分が癒されるとか自分が楽しいって思える絵はもう周りの目とかで。まあ、ほどほどにね気にせずもう自由にね突き進んだらいいと思うんですよなので、まあ、4月からね新学期始まっても環境も変わったっていう人もいっぱいいると思うんですけどやっぱりね好きなものは変わらないと思うのでぜひね自分が楽しいって思えることを第一にね考えてコツコツとゆっくりお絵かきしていけたらいいんじゃないかなと思いますうん私自身もね4月になってちょっと冒頭は病んでたんですけど<笑>うまくならん仕事できんみたいな感じでまあでもね徐々に徐々にこう楽しい絵を描いてね頑張っていこうと思いますということで今回もね、まあ、サクッとまたまた海なんですけど私が一番描いてて楽しいと思えるモチーフですねはいまあそんな感じでね他にもあのスランプの上げ方というか、まあ、モチベーションの保ち方とか絵のメイキングとかもやったりしてるので、えー、チャンネル登録よろしければよろしくお願いしますじゃあ画力上げていくために一緒に頑張っていきましょうバイバイ